بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم والفجر والآيال عشر والشفع والوطر وقال الله تعالى في آيات أخرى ليشهد منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأتعموا البائس الفقير مهن الله سمست برسان سان جل الله بك رب العالمين أما تشامني مطرو كيك دين بوري أزكي شكر بار छब्बीस जिलकदा तर सत्रिस जो त्रिश है मंगलवार त्रिश हो एक प्रथम जिल हज हो आगामी बुधवार और जो उन्त्रिस खबर पान मंगलवार जिल हज मास शुरू हो मंगल अथवा बुधवार जेमन चाँद देखार खबर पा जा जिल हज मास प्रथम तारीख ये जिल हज मास प्रथम दिन शुरू कर दस जिल हज पर दस टी दिन बड़ी फजिलत रबुल आलमी रेखे ये दिनगुली एबादत बंदीगी अन्य समय एबादत बंदीगी फरज नफल चाहते अनेक बस फजिलतपूर्ण उत्तम और ये दस टी दिन विशेष विशेष किसम रही है जा सही हदीस ए सहबाई के राम आम द्वारा प्रमाणित अल्लाहबुल आलमीन ये सूझ जे दिए एर मध्यमे जी को अल्प समय नेकी बाढ़ सूझ आसे समय जेहेतु सामने अने के अनल शुनें ना क्यों इसलमी सेंटर आसें जो विषय आलोचना आई अनेक पुरतन आलोचना आ और विभिन्न समय आलोचना आज के विषय दस टी पॉइंट आलोचना करब इजिल हज मास दस टी दिन दस टी गुरुत्वपूर्ण आम आपनी कर चेष्टा करते साथ ही जेको नेक आम भलो क्या बसि बस अंश ने चेष्टा कर जिल हज मास दस टी दिन एत गुरुत्वपूर्ण जो अल्लाहबुल आलमीन दिनगुल जिकिर आजकार कथा कुरान करीमे वर्णना कर फजर आयत नम्बर एक दुई तीन एगुल कैकटी विषय आल्ला कसम कर आल्लाबुल आलमीन तरह सृष्टि थे विभिन्न विषय वस्तु कसम करें से गुरुत्व देखान जो वाल फजर प्रथम कसम फजर कसम दस टी दस टी रखीमार मत जिल हज मास प्रथम दस दिन ये दस टी दिन रल्ला कसम कर जोर एवं विजड़े कसम कर तफसर विषय बस्तु दस टी रात एजिल हज मास दस टी दिन अलम मध्य मत रही दुईटी दस सम्पर् जिल हज मास प्रथम दस दिन और रमजान मास शेष दस दिन एर मध्य को बसि फजिलतर कौनटार बसि महत्व बरकत रही है समय गुली बुरुत्वपूर्ण सब हासिल करते समय एक दल रमजान मास दिन के प्राधान्य दिए कारण ताते रही 
দিনে সে আমরা যা রাত্রে রয়েছে হ্যাঁ গুরুত্বপূর্ণ রাত সারা রাত ধরে রমিক ইসলাম দশটি রাতই জেগেছেন জোড় বিজোড় তার বেজোড়গুলির যে কোনো বেজোড়ে বিশেষ করে লাইলাতুল কাদার সেগুলি হচ্ছে লাইলাতুল কাদার সম্মানিত রাত মর্যাদাপূর্ণ রাত খাইর মিন আলফের শাহার হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম আর এক দল বলছি যে না জিলহজ মাসের ফজিলতে হাদিস রয়েছে কোরআনে কেরিমে তার কথা উল্লেখ করা হয়েছে সুতরাং যে হাদিসটি আসছে সে হাদিসটি স্পষ্ট প্রমাণ করে যে এটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ তা একদল বলছেন যে এই দশ দশই জিলহজের দিনগুলি বা এই সময়গুলি রমজান মাসের শেষ দশটি দিন রাতের চাইতে বেশি ফজিলতপূর্ণ মাঝামাঝি মত পোষণ করেছেন শেখুল ইসলাম এভাবে তিনি বলছেন যে দিন আর রাত দুটো দিক আছে না দিন এবং রাত রাতের দিকে লক্ষ্য করলে রমজান মাসের শেষ দশটি রাত বেশি ফজিলতপূর্ণ আর দিনের দিকে লক্ষ্য করলে এই জিলহজ মাসের প্রথম দশটি দিন বেশি বরকতপূর্ণ ফজিলতপূর্ণ বেশি নেকি রয়েছে তাতে কারণ কি রমজান মাসের রাতগুলিতে লাইলাতুল কাদার আছে রাতগুলির যেখানে একটি রাতে লাইলাতুল কাদার আছে আর জিলহাজ মাসের যে নেক আমলগুলি রয়েছে অধিকাংশ আমলগুলি দিনে আছে অধিকাংশ নেক আমলগুলি যা করণে তা কিসে দিনে দিনে রয়েছে যেমন দশ তারিখের হাজিদের কাজগুলি চার পাঁচটা কাজ সব দিনে তারপরে সারা বিশ্বের মুসলিমদের কোরবানি তা দিনে দিনে করাই সন্নত দিনে করাই হচ্ছে সন্নত রাত্রে হয়তো না যাই নাই কিন্তু কলমারা অপছন্দ নেই বলেছেন কারণ না বিশ্বাসলাম সাহাবাই কেরাম থেকে কোরবানি তো নাই রাতে কোরবানি করে আর এছাড়া আরাফার দিন দিন সেটা আরাফার সিয়াম সেটা হচ্ছে দিনে ইত্যাদি বিভিন্ন দিক যার ফলে এই দিনগুলি বেশি ফজির তাহলে লাইলাতুল কাদার থাকার কারণে রমজান মাসের দশটি রাত এই জিলহজ মাসের দশটি দিন রাতের চাইতে ফজিলতপূর্ণ বা রাতের চাইতে আর এই জিলহজ মাসের দশটি দিন রমজান মাসের হ্যাঁ শেষ দশ দিন চাইতে বেশি ফজিলতপূর্ণ এই মর্মে যে হাদিসটি সেহি বখারিতে বর্ণিত হয়েছে নবী মোহাম্মদ রসুর সাল্লাম থেকে আব্দুল আল্লাহ বর্ণনা করেছেন এই দশ দশ জিল হজ মাসের দশটি দিনে ফজিল সম্পর্কে প্রসিদ্ধ হাদিস মামিন আইয়ামিন আল আমাল আহাব্বাহ মিন হাজিল আইয়াম এমন কোন দিন নেই যে দিনগুলির ভালো আমল সৎ কাজ আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয় হইতে পারে মিনহাজিল আইয়াম এই দশটি দিনের আমলের তুলনায় জেহাদ করছে আর কেউ এই জেল হজ মাসের দশটি দিনে ভালো আমল করছে বাড়িতে বসে সে জেহাদে নেই কে বেশি সব পাবে কালা ওয়ালাল জেহাদ ফিসাবিল্লা আল্লাহ রাস্তায় জেহাদ করেও এই দিনগুলির ভালো আমলের মতো সব হাসিল করতে পারবে না তবে জেহাদ করতে গিয়ে যদি কোনো কিছু নিয়ে না ফিরে ইল্লা রাজুল খারা যাবে বিষয় তবে কোন ব্যক্তি যদি নিজের যান মাল সম্পদ সবকিছু নিয়ে সাজ সরঞ্জাম নিয়ে জেহাদের ময়দানে আল্লাহর দিনকে শক্তিশালী করার জন্য আল্লাহর ক্যালেমাকে উঁচা করার জন্য বের হইল আর কোন কিছু নিয়ে ফিরে আসলো না তাহলে তার মর্যাদা এত উঁচা যে যে মর্যাদা কেউ পাবে না কারণ সেটা বড়ই কষ্টের এবাদত বড়ই ঝুঁকিপূর্ণ এবাদত যেটা যেখানে গিয়ে মানুষ তার ইমানে পাকা না দুর্বলতা আছে স্পষ্ট হয়ে উঠে ইমাম আহমদ রহমতুল্লাহ আলাই আব্দুল আবিন ওমার রাজি আল্লাহ আনহা থেকে এই মর্মে আরেকটি হাদিস বর্ণন করেছেন জিলহজ মাসের দশটি দিনের ফজিল সম্পর্কে এবং করণীয় সম্পর্কে তাহলে এই প্রথম করণী দিয়ে শুরু করি যা এই হাদিসে বর্ণিত হয়েছে নবী করিম সাল্লাম বলেন মামিন আইয়ামিন আদামু ওয়ালা আহাব্ব এল আল্লাহ আল আমাল মিন হাজিল আইয়ামিল আসার এমন কোন দিন বেশি মহান হতে পারে না এবং আল্লাহর কাছে বেশি প্রিয় হতে পারে না যে দিনের আমল বা যে দিনগুলির আমল এই দশ দিনের আমলের চাইতে 
মহান এবং অধিক প্রিয় অধিক মহান এবং অধিক প্রিয় আল্লাহর কাছে এই দশ দিনের নেক আমল তো কোন আমল করব না বিশ্বাস বলছেন ফাক ফাক সেরুফি হিন্দা মিনার তাহলিল তাকবির তাহমিদ তোমরা এই দিনগুলিতে বেশি বেশি লা এলা ইল্লাহ পাঠ করো মোহাম্মদ রসুল্লাহ নাই মোহাম্মদ রসুল্লাহর শাহাদাত দান করবেন বোঝার বিষয়টি কারণ এটা না বোঝার কারণে মানুষ বিভ্রান্ত হয় এবং ভুল বুঝে অজ্ঞতা আর তারপরে বেদাতে মূল্যার তো লেগে আছে মানুষকে গুমরাহ করার জন্য দেখো 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 বলছে লাই হাইল বলতে মোহাম্মদ রসুল বলতে হবে কোন খানে লাই হাইল আসাদ মোহাম্মদ রসুল্লাহ বলবেন আর কোন খানে বলবেন না এই দুটো বিষয় বুঝে নেন আজকে যাতে করে সংসায় নিরাসন হয় আর বিদাতি মোল্লা কানাকে হাইকোর্ট না দেখাইতে পারে যখন জিকিরের ক্ষেত্র স্মরণ করছেন আবুল আলমিনকে তখন কার জিকির একমাত্র আল্লাহর জিকির রসুলের জিকির নাকি একমাত্র আল্লাহর জিকির তার যখন জিকির আজকারের ক্ষেত্র তখন কি বলবেন শুধুমাত্র লা ইলাহ ইল্লাহ এটা হচ্ছে জিকিরের ক্ষেত্র এই জন্য বললেন এখানে মোহাম্মদ রসুল্লাহ বলবেন না আপনি আপনি বসে বসে মসজিদে অথবা বাড়িতে লাই আহমদ রসুল্লাহ লাই আহমদ রসুল্লাহ লাই আহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ না যাই না এটা स्पष्ट कर उज्जरता इसलमे नहीं फुत एक श्रेणी कि आलम समाज भारत बांगलेश दिए थके फुत एके बारे भूल बाड़ा बाड़ी फुत फतुआ दिए মেলা জায়গায় মার খেতে হয়েছে বেদাতির কাছে এইরকম ফতোয়া দিবেন না জাতি ইসলামের ক্ষতি করেন দাওয়াতের আরো ক্ষতি করলে লাভ করলেন না অথচ আপনার দুনিয়ার ক্ষেত্রে মেলা কথা উজ্জ করে বলেন যেটা আপনার সেন্সে আছে যাকে বলছেন যে বক্তা বলছে সেও বুঝছে আমি এখানে একটা কথা উজ্জ রেখেছি আর যে শুনছে শ্রোতা সেও বুঝছে যে এখানে একটা কথা উজ্জ আছে ভাত খেয়েছেন জিজ্ঞাসা করলাম কি ভাত খেয়েছেন তাই না আপনি বলছেন খেয়েছি বলেন খুব কমই লোক বলেন যে ভাত খেয়েছি দেখেন ভাত কথাটা উজ্জ আছে কি নেই হ্যাঁ বলছেন গিয়েছিলেন হ্যাঁ হ্যাঁ বা কি দেশে গিয়েছিলেন জি দেখেন দেশে গিয়েছিলাম কিচ্ছু বললেন না জি বা হ্যাঁ ঠিক না তাহলে আমরা ও নিজের ভাষায় উজ্জ করছেন ওই যারা বলছে যে মোহাম্মদ রসুল্লাহ জি হ্যাঁ এবং এইভাবে কালেমা চলে আসছে সৌদি আরবের এত বড় বড় আলে মলামা मोहम्मद रसुल्लाक्य साधारण एक मानुष कट्टरपंथी हेदायत हो गु हेदायत हो बस कट्टर है হ্যাঁ যেই কঠোরতা ইসলামে নেই সেইরকম কঠোর হয়ে গেছে যার ফলে তার মসজিদ ভাঙতে সে গোটা এলাকার বিদাতপন্থীরা তাহলে বিদাতিদেরকে এইভাবে কি করে দিচ্ছে আপনারা হ্যাঁ এইভাবে উত্তেজিত করে দিচ্ছেন হ্যাঁ এক তো ফিতনাই বোর্ডে আছে বিদাতিরা তারপর আরো বড় ফিতনাই ফেলছেন তাদেরকে আরো বড় তাদেরকে গুমরা করার কারণ হচ্ছেন আপনি কিন্তু মধ্যম পন্থা যদি অবলম্বন করতেন 
যতটা শরীয়ত অবকাশ আছে তাহলে বেদাতীদের পাপটা কমে আসতো আমরা চাই না যে ওদের পাপ আরো বাড়তে থাকে একদম শিরিক বেদাত করছে তারপরে মসজিদ ভাঙার পাপ হ্যাঁ মানুষকে মারধর করার পাপ পাপের ও পাপ বাড়তি আছে বেদাতীদের এই আপনাদের এই আচরণগুলির কারণ এক শ্রেণীর যখন শাহাদাত সাক্ষ্য প্রদানের বিষয় আসবে ক্ষেত্র আসবে তখন কি বলবেন আসাদু আল্লাহ রাহিল্লাহ আসাদ আন্না মোহাম্মদান রাসুল একটা লোক কালমা পড়তে আসছে আমাদের কাছে হ্যাঁ তাকে শুধু লাই আহিল্লাহ বলেই না কি বলাই সাক্ষীর ক্ষেত্রে বলে যে আমি আল্লাহর ওয়াহাদানিয়াত একত্রের সাক্ষী দিচ্ছি যে তিনি তার ওয়াহাদানিয়াত মানি কিন্তু মোহাম্মদ রসুল এই কথা বলবো না তার সে মুসলিম নাই কিন্তু জিকির আজকারের ক্ষেত্রে কেউ যদি বলে যে আমি জিকির করবো মোহাম্মদ জিকির করবো তাহলে সে শেখ করলো বুঝতে পারছেন আল্লাহ কোরআন করে বলছে হক কে বাতিলের সাথে সংমিশ্রণ ঘটায় না হক আর বাতিলের সংমিশ্রণ ঘটায় না বিধাত পন্থীরা এমন ভাবে হক বাতিলের সংমিশ্রণ ঘটিয়েছে যে মানুষকে বিভ্রান্ত করে ছেড়েছে দেখো 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 যে বক্তা দেখলে না বলছে যে মোহাম্মদ রসুল্লাহ বলা যাবে না অথচ বলেছে কোন ক্ষেত্রে যে মোহাম্মদ রসুল্লাহ জিকির করা যাবে না বুঝতে পেরেছেন হক এবং বাতিলকে একাকার করে জাতিকে গোমরা করে রাখছে এই জাতি মহল বিষয় বেশি বেশি লা এলাহিল্লা তাহলে এ কথা বলা হয়নি যে রেসালাত তা বল বলো হ্যাঁ রেসালাত সাক্ষী দাও তাহলে হাল্লাহিল্লাহ মানে লাহিল্লাহ বলা এবং আল্লাহ আকবর বলো এবং আলহামদুলিল্লাহ বলো তাহলে এই দিনগুলির প্রথম জিলহাজ থেকে দশই জিলহাজ পর্যন্ত বরং তেরোই জিলহাজ পর্যন্ত কারণ আই এম এসি কেউ হ্যাঁ কি রয়েছে তকবির রয়েছে তকবির এবং কাইয়ের নামাজের পরে পরে আর এই দশটি দিনে তকবির এ মুতলাক রয়েছে যে কোনো সময় তকবির রয়েছে তকবির এর বাক্যগুলি আসছে আমাদের আলোচনায় তবে এখানে তকবিরের কথা যখন আসলো তিনটি বিষয় আসলো লাই আহিল্লাহ বলা আসলো আল্লাহ আকবর বলা আসলো আর কি আসলো আর আল্লাহর প্রশংসা করা আসলো আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর কি হয়ে গেল তকবির লাহিল্লাহ তাহলিল হয়ে গেল আল্লাহ আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর তকবির ওলিল্লাহিল হ্যাম তাহমিদ প্রশংসা হয়ে গেল गुरुपूर्ण जी सब चेमी अमन नहर थी बोला जो যদি কেউ কেউ বলেছেন ইয়মন নাহারে কোরবানির দিনে অধিকাংশ আমলগুলি হজের করা আসে যেন সেটা উত্তম জি আর যারা নিজের বাড়িতে বাড়িতে কোরবানি করছেন সারা বিশ্বের মুসলিমরা যারা হজ হাজি নন তাদের জন্য সারা পৃথিবীতে কোরবানি করার মাধ্যমে যে আল্লাহর ইবাদত সবচেয়ে বেশি হয় সেটা হয় দশ তারিখে সুতরাং এই জন্য এই দুটো দিন সম্পর্কে আবার আমাদের ইখতেলাফ রয়েছে যে নয় তারিখ আরফার দিন বেশি উত্তম না দশ তারিখ কোরবানির দিনটা বেশি উত্তম একদল বলছে কোরবানির দিন বেশি উত্তম সবচেয়ে বেশি রক্ত প্রবাহিত করা আর বিসমিল্লা আল্লাহ আকবর এর মাধ্যমে এবার বন্ধি করা হয় আর একদল বলছেন না আরফার দিন বেশি উত্তম কারণ গায়ের হাজি যারা হাজি নয় তারা আরফার দিনে সিয়াম পালন করে দুই বছরের গোনা হ্যাঁ মাফ আর হাজি সাহেবরা আরফায় অবস্থান করে যে আরফায় অবস্থান হচ্ছে আল্লাহর সবচেয়ে নিকটবর্তী হয়ে যাও আল্লাহ অত্যন্ত নিকটবর্তী হন এবং আরফাতে আল্লাহ সাধারণ মার্জন ঘোষণা করেন হাজি সাহেবদের জন্য কিন্তু মা চাইতে তো হবে যে ক্ষমাই যদি না চাই বা যদি ক্ষমা পাওয়ায় বাধা হয় মানুষের হক নষ্ট করে সে তো আল্লাহ তো মাফ করবেন না জি বা এখনো শিরকি আঁকিদা আছে তো শিরকির অবস্থায় থেকে গেল আরফা থেকে ফিরে আসলো কিন্তু শিরকি আঁকিদা নিয়ে থেকে গেল তাহলে আল্লাহ মাফ করবেন না সোজা হয়ে যেত মাফ করবে না কাকে যে পাকা হয়ে গেছিল সোজা হয়ে গেছে সহজ কথা তাই না দুনিয়ার ক্ষেত্র আপনার না ফরমান ছেলে যতই না ফরমানি করু মেয়াদবি করু আর যতই কষ্ট দিক বাপ মাকে যদি সোজা হয়ে যায় তো বাপ মা মাফ করতে চাইবে হ্যাঁ যদি সোজা নাই বাঁকা হয়ে আছে তারপরে মাফ আর মাফ মাফ এটা অযুক্তি কথা 
জি সুতরাং সোজা হইতো আর ফার দিন সোজা হইতে হবে তাহলে আল্লাহ মাফ করবে না একটি আমল তো তাহলে এই আলোচনায় চলে আসলো দ্বিতীয় যে আমলটি যা আল্লাহ ফরজ করেছেন তা হচ্ছে এই মৌসুমে এই দিনগুলিতে হজ উমরা করা হজ উমরা নিয়ত এই দশ দিনের ভিতরেই করতে হবে তার আগে অথবা এই দিনের মধ্যে দশ তারিখের দিন গিয়ে রাতটা পার হয়ে ফজর যদি হয়ে যায় আর আরফাই কেউ না যায় এহরাম না করে দশ তারিখের সকালবেলা ফজরের পরে যদি কেউ এহরাম করে আর আরাফা পৌঁছে তো হজ হবে হজ হবে না তাহলে হজ এই দিনগুলির সাথেই সম্পর্কিত হজ আর ওমরা ওমরা সারা বছর হবে ওমরা সম্পর্কে আরেকটি কথা শুনেন আমাদের সে বিদাতি ফতো আছে একবার এক বিদাতি কেতাব দেখলাম পাকিস্তান থেকে ছাপা উর্দুতে এক হাজি সাহেব নিয়ে আসলো মেনার মাঠে খেমাতে আসার পর দেখছি যে বছরের পাঁচ দিন ওমরা করা মকরু প্রথম এই ফতোয়া দেখলাম জীবনে দেখে জানি নাই ফতোয়া আশ্চর্য হইলাম কোর থেকে ফতো বলে কোনো রেফারেন্স নাই মন করা ফতোয়া না আল্লাহ বলেছেন না রাসুল সাজনা বলেছেন না চার খলিফার কেউ বলেছেন সুহান একটু আরো এগিয়ে গেলাম নাকি আবু হানিফার সাফি মালিক আহমদ থেকে প্রমাণ করতে পারবে যদিও যদি কোরআন হাদিসে দলিল না থাকে তাহলে সাফি মালিক আহমদের ফতোয়ার কোনো মূল্য নেই যেমন আমার ফতোয়ার মূল্য নেই তখন তাদের ফতোয়ার মূল্য নেই কারো ফতোয়ার মূল্য নেই যদি কোরআন হাদিসের দলিল সম্মত কথা নয় উল্টো কথা হয় যদি কোরআন হাদিস কোরআন হাদিসের নেই আর তাদের ইস্তেহাদ তাহলে সেখানে ইস্তেহাদ কি দেখতে হবে কোনটা কোরআন সন্ন্যার মূল নীতির কাছাকাছি সেটা ফতোয়া দিতে হবে বড় আশ্চর্য হইলাম এবং জানতে পারলাম যে বছরে নাকি পাঁচটা দিন আমরা করা মাকুরু এই ফতোয়া শুনেছেন কোনো দিন হ্যাঁ শুনেছেন মনে হয় অনেকে শুনেছেন একেবারে রং ফতোয়া ভুল ফতোয়া বিত্তিন ফতোয়া বাতিল কথা হ্যাঁ ওমরা করা যাবে না কোন দিনে ওদের কাছে তাহলে পাঁচটা দিন হ্যাঁ জানেন কোন দিনে দুই ঈদের ফেতের করা যাবে ঈদুল ফেতের কেন ঈদুল ফেতের কি সমস্যা আছে না রোজা করা যাবে ওমরা করা যাবে না হ্যাঁ আর আবার দিন ওমরা করা যাবে না মুখর আর দশ তারিখ করা যাবে না এগারো বারো তেরো তারিখ করা যাবে না কত হয়ে গেল পাঁচ দিন তো হয়ে গেল নয় দশ এগারো বারো তেরো করা যাবে না যুক্তি যুক্তি হয়েছে যে তুমি এখানে বসে বসে ওমরা কেন করবে তুমি যখন এই ওমরা করতে মক্কায় আসতে পেরেছো তো হজ করবে এই যুক্তি চলবে এখন পঞ্চাশ লক্ষ হাজি আসছে আর মক্কার লোকেরা যদি এই সময় হ্যাঁ প্রতি বছর হজ করবে আর সারা বিশ্বের যারা হাজির আসে জীবনে একবার নসিব হচ্ছে তাদের কষ্ট দিবে নাকি আর আরাফের দিনে একেবারে হারাম খালি সেই সময় যদি ওমরা করে তো মকরু দশ তারিখে রাতে যদি ওমরা করে তো মকরু এগারো বারো তারিখ চলছে ভিড় ভিড় এড়ানোর জন্য উত্তম হচ্ছে যে ওমরা না করে কিন্তু মকরু ফতো তাতে চলবে না লোকাল লোক যদি এই সময়টা ওমরা না করে আর হাজিদেরকে যদি সুযোগ দেয় দশ তারিখ দশ এগারো বারো তারিখ তো অফ অফ করার জন্য সাই করার জন্য ইত্যাদি তো এটা ভালো এটা আমিও বলব কারণ যত মুসলিমদের জন্য হ্যাঁ রাস্তা প্রশস্ত করতে পারেন ভিড় ভাড়কে কমাতে পারেন তত বেশি সবের কাজ যারা মক্কায় থাকছেন অথবা সৌদি আরবে থাকছেন তাদের জন্য যে কোনো সময় করার সুযোগ আছে কিন্তু যারা হাজির হাজিরে এসছে তারা তো এই সময়টি তাদের তো অফ টফ করবে তো ওদেরকে সুযোগ দেন ওদের জন্য ভিড়ের কারণ হয়ে যাচ্ছে অনেকে কিন্তু আত্মীয়দের সাথে দেখা করতে যাবে দশ তারিখে গিয়ে ঢুকলেন এগারো তারিখ বারো তারিখ আর উমরা করা শুরু করেন আমি খুব এটা ভালো নজরে দেখি না ভালো নজরে দেখি না আর কয়েকবার এরকম হয়েছে আমাদের বাইরে যে দাওয়াতি কাজে গেছে উমরা এরাম বেঁধে এরাম মানতে চাইছে আমি নিষেধ করেছি এরাম মানি না অনেকেই ও যা একবারে এসেছে কোনো রকম চলে এসেছে ফিরে একটা উমরা করবে কেন উমরা করবে না এই সময় উমরা না করে ওখানে নামাজ পড়ে এই সময় তো অফ না করে আপনি হাজিদেরকে কষ্ট না দিয়ে ওখানে এবাদ বন্দি করে আর অন্য নেবাদ বন্দি করেন এটা ভালো কিন্তু মাকরু ফতো দেওয়া যাবে না তিন নম্বর আমল এই দিনগুলির এই দশটি দিনে রোজা রাখা যারা দশটি পারবেন না নয়টি দশ তারিখে নয় কিন্তু ঈদুল ফেতের ঈদুল আজহা এই দিনগুলিতে রোজা রাখা জায়জ নয় এগারো বারো তেরো তারিখ আইয়ামে তশরিকের এগারো বারো তেরো জিল হজ এগুলি হচ্ছে আনন্দ ফুর্তি জায়জ আনন্দ ফুর্তি করার দিন হ্যাঁ এই দিনগুলি গোস্ত খাওয়ার দিন আইয়াম আকলিন সরবিন বিশেষণ বলেছেন এই দিনগুলি পানাহারের দিন সুতরাং এই দিনগুলি তো রোজা শ্যাম পালন করা অপছন্দনীয় শ্যাম পালন করা ঠিক নাই তবে যারা হজ্জে তামাত্ম করেছে কোরবানি করতে পারেনি তিনটে রোজা যে রাখতে হবে মক্কাতে তাদের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে তারা রাখতে পারে ঈদের দিন নয় দুই ঈদের দিনে কারো জন্য শ্যাম চলবে না নয় দিন রোজা কেউ যদি রাখতে পারেন আগামী বুধবার থেকে শুরু করে বৃহস্পতিবার আরাফা মোটামুটি ধরে রাখেন 
আরাফা কোন দিন হচ্ছে একটু জেনে নেবেন তার উপরে আর একদিন আগেও হইতে পারে এই নয় দিন যদি রোজা রাখেন সবচেয়ে ভালো মোসনাত আহমদ একটি হাদিস আছে কানা রসুল তিসামানের নয় দিন কেউ কেউ তর্জন করেছেন আর কেউ কেউ তিসামানের নবম করেছেন যদিও তিসামানের নবম হয় না তা আসে মানে নবম হয় নবম জিল ইচ্ছা কিন্তু কখনো কখনো আমরা বলি যেমন আমরা আমাদের দেশে বলি না ছেলেটা কিসে পড়ছে সেভেনে পড়ছে সেভেনে পড়েন না সাতে পড়ে না সপ্তমে পড়ছে তাই না সেভেনথে পড়ছে ঠিক না ছেলেটা সপ্তম ক্লাসে পড়ছে এটা হচ্ছে শুদ্ধ কিন্তু আমরা কি বলি সাত ক্লাসে পড়ছে বুঝলে অনেকে বলি তো ঠিক ওই রকমই হইতে পারে যে নবম যে ওকে এখানে তিসা বলে ব্যক্ত করা হয়েছে এটা সম্ভাবনা আছে যে যেন খুব অকাট্য দল নাই যে নয় দিন রোজা রাখা হয় যেন অনেকে এইটা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে যে নয় দিন রোজা রাখা স্পষ্ট দলিল আছে আল্লাহ আলাম তবে এই দিনগুলি ফজিরতপূর্ণ সে যেন নয় দিন যদি রোজা রাখে আমি মনে করি যে ভালো আল্লাহ যেন তফিক দান করেন আর যদি নাও হয় তো তিনটা রাখার চেষ্টা করে নাও যদি হয় তো কম পক্ষে একটি সেয়াম সম রোজা আরাফার দিনে রাখার চেষ্টা করবেন এই মর্মে যে হাদিসটি রয়েছে সেই হাদিস শোনাই সেই মুসলিমের হাদিস আবু কাতা তার আল্লাহ থেকে বর্ণিত নবী করিম সাল্লাম বলেন সিয়াম ইয়ম আরাফা আরাফার দিনের সিয়াম রোজা আহতা শিব আল্লাহ আল্লাহর কাছে আমি আশা রাখি গত এক বছরের গোনার কাফারা করবে মোচন করবে আর আগামী এক বছরের গোনা মোচন করবে আরাফার একটি রোজা আরাফার রোজাটি রাখার চেষ্টা করবেন জি সেটা সামনে বৃহস্পতিবার নাই তারপরের বুধ অথবা বৃহস্পতিবার পড়তে পারে ইনশাল্লাহ তালা সামনে সপ্তাহে কনফার্ম হওয়া যাবে চাঁদ উঠে গেলে তারপরে রোজার আরো ফজিলত রয়েছে একটা নফল রোজা রাখলে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আল্লাহর রাহে কেউ যদি একদিন রোজা রাখে তাহলে তার চেহারাকে আল্লাহ জাহান নাম থেকে সত্তর হ্যাঁ বছরের দূরত্ব সাবিনা খারিফান সত্তর বছরের দূরত্ব রাখবেন জাহান নাম থেকে বাঁচার বড় একটি উপায় আল্লাহ স্পেশাল পুরস্কার প্রতিদান দেন রোজাদারকে নিজের হাতে দেন এসব তো আপনাদের জানা আছে হাদিসে করছে চার নম্বর এবাদত এই দিনের হচ্ছে এই দিনগুলিতে তকবির পাঠ করা যে তকবিরের কথা উল্লেখ হয়ে গেছে তো এটাকে এই তকবিরের বিষয়টি যে বললাম এই তকবিরের বিষয়টি হাদিস তো আসলো কোরআন করিমের আয়াতে রয়েছে সুরা হাজের আয়াত নম্বর আঠাইশ দেখেন ওতে আল্লাহ বলছেন এবং তারা আল্লাহর নাম স্মরণ করবে যা কিছু তাদেরকে আমি রেজেক উপজীবিকা দান করেছি মিমবাহি মাতিল আন আম গৃহপালিত পশু তারপরে কোরবানি কথা আল্লাহ তো এই আইয়ামে মালুমাত গণনাকৃত কয়েকটি দিন মালুমাত আর মাদুদাত এখানে আইয়ামিন মালুমাত আর ওখানে আছে আইয়ামিন মাদুদাত এই দুটো আয়াতের তফসিরে মুফাসির বলেছে আইয়ামি মালুমাত হচ্ছে জিল হজ মাসের দশ দিন হ্যাঁ জানাশোনা দিনগুলি মানে দশটি দিন আর গণনাকৃত দিন মানে হচ্ছে তিনটি দিন তা হচ্ছে আইয়ামে তশরিক এগারো বারো তেরোই জিল হজ তার টোটাল এ তেরো দিনের জিকি রাজকার এই দুইটি আয়াত থেকে বেরিয়ে আসে দুইটি আয়াত থেকে ইস্তেমাত হয় তেরো দিনের জিকি রাজকার যে হাদিসটি বেশি বেশি তোমরা এই দিনগুলিতে তকবির পাঠ করো তা শুনালাম ইমাম বখার রহমতুল্লাহ আলাই আবদুল্লাহ বিন ওমর আবু হর রাজি আল্লাহ তালা আনহমা তাদের থেকে বর্ণনা করেছেন আন্নহামা কানে খরুজান এর আসু তারা বাজারে চলে যেতেন ফিল আসরে এই জিলহাজ মাসের দশটি দিনে ফাই ওকাব বেরুন তকবির পাঠ করতেন আর লোকেরাও ইকাব বেরুন না সুবে তকবির হেমা তাদের তকবির শুনে শুনে অন্যরাও তকবির পাঠ করত উচ্চ স্বরে মনে মনে তকবির নাই সন্ন হচ্ছে উচ্চ স্বরে তকবির পাঠ করা ইমাম ইসাহ রহমতুল্লাহ আলাই তাবেইন ফোকাহাদের থেকে বর্ণনা করছেন যে আন্নাহামা কেন ইয়া কুলু না তারা বলতেন 
ফি আইয়ামিল আশরি এই 10 টি দিনে আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার তিনবার হাদিস আছে দুইবার এসেছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার ওয়ালিল্লাহিল হামদ এই ভাবে বলতেন বাক্যগুলি তাহলে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর আবু রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম থেকে বর্ণিত বলছেন ওই সাহাবরা ফুসসাদ বিত তাকবীর উচ্চ স্বরে তাকবীর দেওয়া হচ্ছে মুস্তাহাব ফিল আসওয়াকি হাটে বাজারে অদূরে বাড়িঘরে মহল্লায় অতরপে রাস্তাঘাটে আলমাসাজিদে মসজিদে অন্যান্য জায়গায় বাজারে দোকানপাটে সব জায়গায় যে সুন্নতটি মৃত সুন্নত যে সুন্নতটি মৃত সুন্নত আরব দেশে সৌদি আরবে শুধু আছে কোথা মসজিদে আর আমাদের দেশে কোথাও নেই মসজিদে নেই বাইরে নেই ওই ঈদের দিনে তাকবীরটা আছে ঈদের দিনে একটু তাকবীরটা আছে সূরা বাকারা আল্লাহ বলে তাকবীরু আল্লাহ আলা মা হাদাকুম যেহেতু আল্লাহ তোমাদেরকে হেদায়েত করেছে আল্লাহর তাকবীর পাঠ করো তকবিরের ক্ষেত্রে মনে রাখবেন যে সম্মিলিত তকবির জায়েজ নয় বেদাত যেমন সম্মিলিত মোনাজাত জায়েজ নয় বেদাত একা একা মোনাজাত দোয়া করবেন আপনার দোয়া আপনি একা করবেন সম্মিলিত মোনাজাত মাহফিলের পরে অথবা খরচ নামাজের পরে হ্যাঁ কোরআন খতমের পরে এরকম বিভিন্ন কাজের নেকামলের পরে পরে যে অভ্যাসগুলি আমাদের দেশে আছে অথবা মৃতের নামে কবরস্থানে দাফন করার পরে এই যে চলে আসছে সবগুলি কিন্তু সন্ন্যতের খেলাফ কাজ কোনোটার পিছনে দলিল নেই দলিল নিয়ে আলোচনা করেছি কোনোটার পিছনে দলিল নেই একসাথে দোয়া যেমন নেই তেমন একসাথে জিকির নেই একসাথে জিকির এই দশ জিল হাজার দশটি দিনেও নেই এই রকমই তালবিয়া পাঠ সম্মিলিত নেই যেই বেদাতগুলি হজকারি আর উমরাকারীরা করে গোটা বাসে যখন পড়ছে একজন এমা বাকিরা মুক্তা দি হ্যাঁ না খুশু না খুজু না তাতে এখলাস না তাতে কান্না ভাব না তাতে বিনয় না নম্রতা না একাগ্রতা কিছুই নেই শুধু জবান হ্যাঁ দেখে দেখি সবাই বলছে সবার সাথে হুচুকে বলছে হুচুকে যদি বলেন একা একা যখনই বলা হয় ভালো পরীক্ষা করে দেখেছি সবাই একা একা বলেন ভাই এটা আসলে সন্নত নাই সব সাইলেন্ট চুপ আর কেউ বলবে না কারণ ধরা খেয়ে যাবে ভালো করে তো মুখস্ত নেই এ হুসুকে বলে দিচ্ছি ভুল বললো ধরতে পারে না কোন দিক থেকে আওয়াজ আসলো না বুঝল আসলে বললো অসুবিধা নেই হ্যাঁ শরমের ব্যাপার সবার নেই ভুল হইলো কেউ ধরতে পারবে না কিন্তু যখন একা একা বলবো ধরা খেয়ে যাবে আর জানে না জি জানেন দেখেছি মক্কা পর্যন্ত একসাথে যারা করে চলছে থামা থামি নেই বেরিয়েছে হারাম থেকে এরাম বেঁধে মেনা পর্যন্ত চলছে মেনা থেকে আরাফা যাচ্ছে সকালবেলা নয় থেকে চলছে একসাথে যদি হয় কিন্তু একা একা যদি সন্নতি তরিকে করতে বলেন ইবনি শয়তান যেহেতু নারাজ সেই জন্য হাজি আর ওমরাকারীরও একা একা লাভাই করতে নারাজ বুঝতে পেরেছেন বড় দুঃখের দুঃখের বিষয়গুলো বড় আক্ষেপের বিষয় যে শয়তান যাতে খুশি হয় সেটাতে মজা লাগে স্বাদ লাগে আর শয়তান যাতে নারাজ হয় শয়তানকে নারাজ করতে হবে তাগুত কি অস্বীকার করে সবচেয়ে বড় তাগুত হচ্ছে ইবনি শয়তান যেমন তেমনই হচ্ছে সন্ন্যার ক্ষেত্রে সন্ন্যা ফলো করা তাগতের না ফরমানি করা আর আল্লাহর হ্যাঁ ফরমাবারদারি করা আল্লাহর আনুগত্য করা বলা তকবির জেমাই সেই জন্য বলছেন আল্লাহ ইবনে জেবরিনের ভাষায় শেখ ইবনে জেবরিন সৌদি আরবের বড় একজন আলেম এবং সবচেয়ে বড় ছাত্র বলা যেতে পারে যারা দু তিনজন শেখ বিন বাজ রাহিম আল্লাহ তার একজন হচ্ছেন শেখ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহমান জেবরিন রাহিম আল্লাহ তিনি বলছেন যে ইজতেমাই জিকির সম্মিলিত তকবির পাঠ করা এই দশ দিনে যায়জ নয় বা ঈদের দিনে যায়জ নয় ঈদের দিনে ঈদ গায় ওখানে ওই মেহরাব থেকে পড়াচ্ছে সবাই ওর আওয়াজে পড়ছে একা একা কেউ পড়ছে না কেউ পড়ছে না বড়ই দুঃখের বিষয় ইল্লা মাশাল্লাহ একজন দুইজন পড়ছে কোন আওয়াজ পাওয়া যায় না তো বলছেন কেন হাই সাল্লাম ইউন কাল জালিক আনি সালাফ সালাফের সাহেব সাহাবাই কে রাম তাবে ইন থেকে এরকম তরিকাই বর্ণিত নেই সুন্নত হচ্ছে সবাই একা একা 
এই দশ দিনের তকবির গুলি পাঠ করবে ঈদের দিনে ঈদের ময়দানে তকবির পাঠ করবে এক একা নিজে নিজে তকবির পাঠ করবে এটা শুধু এই এই ক্ষেত্রে নয় সমস্ত জিকির আজকার ক্ষেত্রে এবং ওয়াল আদিয়া সমস্ত দুয়ার ক্ষেত্রে যেমন একটু আগে বললাম জিকির আজকার ধরেন আমরা পড়ছি সুভান আল্লাহ বেহামদেহি সুভান আল্লাহ আজিম একে একা পড়বেন এটা হচ্ছে সন্ন্যা আর বিদাত হচ্ছে যে আমি পড়ছি আপনারাও একসাথে পড়ছেন হ্যাঁ মজলিসের কাফফারা দুয়া শেষখানে আলোচনা শেষে পড়বো আমি পড়ছি আমার আওয়াজের সাথে সম্মিলিত পড়ছেন সন্নতের খেলাপ মানে বিদাত আর একে একা সবাই পড়বেন মুখস্ত করেন কারণ আপনার আমল আপনাকে সুন্দর করতে হবে আপনার এলেম আপনাকে সুন্দর করতে হবে আর সম্মিলিত পড়া মানে মুখস্ত করছেন না আপনারা আমি আমি পড়ছি আপনার আমার সাথে সাথে আপনার তোতা পাখি যা বলাচ্ছে হ্যাঁ তাই বলছেন আপনারা তবে কেউ যদি অজ্ঞ থাকে এখনো জাহেলে জানে না ফালাহু আইনা শিখা পর্যন্ত এটা লোক জানেন না মজলিসের কাফার আমাদের সে প্রচলন নাই আলোচনার শেষে সেই জন্য মাঝে মাঝে বলে বলেন স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি আর বলাচ্ছি বলেন দু চার দিনে শিখে ফেলেন এটা আর তারপরে নিজে নিজে বলেন তকবির সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হইল চার নম্বর পাঁচ নম্বর তকবির সম্পর্কে বিস্তারিত আগে বলেছি সেটা হলে চার নম্বর হয় তবা এবং গোনা বন্ধ করা আল্লাহর দিকে ফিরে আসা আর গোনাকে পরিত্যাগ করা সমস্ত গোনা থেকে মুক্ত হওয়া এটা সব সময় করবেন আর যেটা ফজিলতের সময় এই সময়টা আরো বেশি করবেন রসুল্লাহাম সব সময় প্রতিদিন একশত বার করে তবা ইস্তফার পড়তেন সেই মুসলিমের হাদিস রয়েছে আইহান্নাস তুবু ইর আল্লাহ ফিরু হে মানব সকল তোমরা আল্লাহর কাছে তবা করো ইস্তেফার করো ফাইনি আতুব ফিলি আমি মেয়াত মাররা আমি দিনে একশত বার করে তবা করি আর তবা যদি মোবারক সময় হয় তাহলে তার আলাদাই ফজিলত রয়েছে বরকতের স্থানে বরকতের সময়ে যে কোনো ভালো আমলের ফজিলত বেশি রয়েছে পাঁচ নম্বর হচ্ছে যে কোনো ভালো আমলের পরিমাণ বাড়ানো যেমন আপনি সব অন্য সময়ে কোরআন পড়েন কিন্তু রমজান মাসে বেশি পড়ছেন কিনা ঠিক ওই রকম এই জিল হজ মাসে দশ দিনে বেশি কোরআন তেল করেন নামাজ নফল নামাজ অন্য সময় পড়ছেন হয়তো কিন্তু এই সময় বেশি পড়েন যাতে কোনো সন্ন্যাত না ছুটে যায় সালাতু দোহাটা সারা বছর হয়তো পড়ছেন না কিন্তু এই জেল হজ মাসে দশ দিন পড়ার চেষ্টা করেন তা যদি হয়তো সারা বছর পড়ছেন না জরুরি নয় যে সারা বছর পড়তে হবে একটা ভুল ধারণা আমাদের কাছে ভুলপত্র আছে যে তাহার যদি শুরু করে দিতে হবে তাকে সারা বছর সারা জীবন পড়তে হবে নাহলে গুনাগার হবে ভুল কথা এটা সে যদি না পড়ে যতদিন পড়লো ততদিন পড়লো যখন পড়লো তখন পড়লো যদি উত্তম হচ্ছে যে যে কোনো নফল এবাদত বন্ধ শুরু করলে কন্টিনিউ করা এটা উত্তম জি এটা আহাবুল আমাল এল আল্লাহ আদু আমহু ওয়াইন কাল্লাহ পরিমাণ কম হইলেও প্রিয় আমল আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয় আমল হচ্ছে যেটা স্থায়ী কন্টিনিউ চালাতে পারেন তাহলে ভালো কিন্তু না পারলেও এই দশ দিন আপনি তাহাজুদ পড়েন দশ দিন আপনি সলাত উদ্দোহা পড়েন সাদকা করেন দান খাইরাত সবসময় করতে পারছেন না এই দিন করতে বেশি বেশি দান খাইরাত করি আইতে দি এই রকমই ভালো কাজের উপদেশ দেওয়া অন্যায় কাজে বাধা দেওয়া যত নেক আমল হতে পারে জীবনে জামাতে আমরা নব সবসময় পড়ছি কিন্তু তকদিব তকবিরে তাহারি সহ সবসময় পারি না ঠিক না এই দশটা দিনে আপনি বদ্ধ পরিকর হন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হন যে আমি তকবিরে উল্লা তকবিরে তাহরিমা সহ আমি এই দশটা দিন নামাজ পড়ব ট্রেনিং করেন আপনি একটা নামাজে ও তোমার প্রথম তকবির ছুটবে না মসজিদে আজানের সাথে সাথেই ডুবো এই করতে চেষ্টা করেন এটা আপনার একটা ট্রেনিং কোর্স এর মধ্যে আপনার ভালো একটা তরবি ইমানি তরবিও হয়ে যাবে অনেক নেকির কাজ বেড়ে যাবে অনেক গুণা থেকে মুক্ত হয়ে তবে যেতে পারবেন কারণ যত মানুষের নেকি বাড়ে তত গুণা কমে জি ছয় নম্বর যে বিষয়টি তকবিরে মুতলাক আর তকবিরে মকাইয়েদের বিষয় বলছেন তকবিরে মুতলাক বলছেন সব সময় পড়তে পারেন মিন লাইলিন আও নাহারিন এলা সালাতিল ঈদ পর্যন্ত এক তারিখ থেকে নেই ঈদ পর্যন্ত ঈদ পড়া পর্যন্ত যে কোনো সময় তকবির পাঠ করেন আপনি তকবির মকাইয়েদ মানে কোনো কিছুর সাথে সম্পৃক্ত তকবির অর্থাৎ ফরজ নামাজের সাথে সম্পৃক্ত তকবির এটাকে তকবির মকাইয়েদ বলা হয় মকাইয়েদ মানে সম্পৃক্ত কিসের সাথে মকাইয়েদ কয়দিন হলো 
পাঁচ দিন হচ্ছে আর যারা হাজি অলিল হুজ্জাজ মেন জোহরে আহমিন না কোরবানের দিন জোহর থেকে শুরু করে ওয়াস্তামের এলা সলাতে লাস আখে আর আইয়ামে তাশরিক আইয়ামে তাশরিকের শেষ দিন আসর পর্যন্ত তাহলে 10 তারিখের জোহর থেকে শুরু হলো 10 11 12 13 চার দিন তাদের খেতে এটা সালাফে সালেহ সাহাবাই کرامদের তাবেঈনদের আমল থেকে নিয়েছেন এই ফতোয়াটা সৌদি আরবের ওলামাদের এটি হচ্ছে ফতোয়া যে এই ভাবে তাকবীর মুতলাক আর মুকাইয়দে পার্থক্য করা সাত নম্বর যে কাজটি রয়েছে সেটা হচ্ছে কুরবানি দেওয়া কুরবানি দেওয়ার চেষ্টা করবেন অনেকে প্রবাসী কুরবানি দেন না অনেক পয়সা আছে তারপর কুরবানি দেন না এরকম কৃপণত করবেন না এই আমার স্ত্রীতে চলে গেছে শ্বশুর বাড়ি আর বাড়িতে তো কেউ নাই কুরবানি দিয়ে কি করব কে খাবে কে খাবে সেই জন্য কুরবানি দিতে কেউ খাবার থাকার না থাকে কুরবানি দিতে হবে কুরবানি দেওয়ার মতো আপনার সচ্ছলতা আছে কুরবানি দেবেন না নবী সাল্লাম বলেছেন মানকা মানকা আনা লাহু সা কারো যদি সচ্ছলতা থাকে ও আলাম ইয়দাহি তা সত্ত্বেও কুরবানি করলো না ফালা ইয়াকরবান্না মুসাল্লানা তাহলে আমাদের ঈদগাহে যায় কাছে না আসে ঈদ পড়তে না আসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজাত করেছেন ঈদ পড়তে আসে না অসৎ লোক তো সুন্নতে মুআক্কাদা এমন কি Hanafi মাযহাবে ওয়াজিব বলেছেন কারণ তাদের কাছে ওয়াজিব আর ফরজ এর কিছুটা পার্থক্য আছে সেই জন্য আর বাকি অন্যদের কাছে শাফি মালিক আহমদ ও মুহাদ্দিসিনদের নিকটে ওয়াজিব আর ফরজ একই জিনিস সেই জন্য তার নিচে আসলি সুন্নতে মুআক্কাদা ফরজ ওয়াজিব চাইতে নিচে নামলে কি হয়ে যাবে সেটা সন্ন্যাতে মক্কাতা তো পরিভাষার পার্থক্য কিন্তু গুরুত্বের দিক দিয়ে অনেক বেশি গুরুত্ব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এত বেশি সচ্ছল ছিলেন না অভাবী ছিলেন আসতো অনেক কিছু দান করে দিতেন ডাকতেন না কিছু দিন পার হতে দিতেন না তারপরে প্রতি বছর কুরবানি করেছেন তিরমিজিতে একটা হাদিস রয়েছে হাদিসটি কি আল্লামা আলবানির কোন কোন গবেষণাতে হাসান বলা হয়েছে এবং তিরমিজি হাসান বলেছেন আর কোনটাতে একটু দুর্বল বলেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সম্পর্কে বলেন আকামা আব্দুল্লাহ বিন উমর আকামা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিল মদিনাতে 10 সেনিন ইয়াহি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 10 বছর মদিনা থেকে যে হিজরত করে 10 বছর প্রতি বছর কুরবানি করেছে এক বছর কুরবানি ছাড়েন না কুরবানি করেছেন প্রতি বছর এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিবিরাও কুরবানি তো অংশ নিয়েছেন কুরবানি করেছেন একটা কুরবানি একজন এবং তার পরিবারের জন্য যথেষ্ট এই বিষয়গুলিও আমাদের আলোচনা দিন ইনশাআল্লাহ তাআলা আসবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কুরবানি করেছেন দুটো হ্যাঁ দুম্বা যাহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বিকাব শাইন আমলা হাইনি রং ছিল সাদা কালো ছিটপুট রং সাদা এবং কালো মিক্সড রং কিছু অংশ সরি সাদা আর কিছু কালো দেখতে সুন্দর লাগে আকরানাইনে সিং ওয়ালা সিং বিশিষ্ট এজন্য সিং ওয়ালা কুরবানির পশু হওয়া ভালো জবাহুমা বিয়াদি নিজের হাতে জবাই করেছেন এজন্য কুরবানি দাতা নিজের হাতে জবাই করলে বেশি উত্তম একটা প্রশ্ন এতে আছে সময় পেলে প্রশ্ন উত্তর দেব যে কুরবানি করার জন্য যে হুজুরদের ডাকে বা আলেমকে ডাকে বা ইমাম সাহেবকে ডাকে এটার হুকুম কি এটা হচ্ছে ব্রাহ্মণবাদ হিন্দুদের ব্রাহ্মণ যদি না থাকে তাহলে যতই পূজার জন্য মাল সামগ্রী থাক কলা মোলা থাক আর মিষ্টি থাক পূজা হইছে না ব্রাহ্মণ আসবে তাহলে পূজা হবে কথা বুঝতে পেরেছেন হিন্দুদের পাশে থেকে মেলা কিছু আমরা হিন্দুদের সচেতন অবস্থায় নিয়েছে আর না হলে অচেতন অবস্থায় নিয়েছে কুরবানি করবেন আপনি আপনি একজন মুসলিম সেই জন্য তো কুরবানি করবেন কুরবানি আপনি নিজের হাতে করবেন এটি সুন্নত কুরবানি করতে শিখতে হবে আপনাকে কুরবানি করার সাহস করতে হবে আবার এরকম হইলে হবে না যে কুরবানি যাওয়া করতে নিজে উল্টে পড়ে আছেন হাসেন না এখানে আছে আমাদের এক ছাত্র আছে এনাম ভাইয়ের ছেলে গত বছর এই কুরবানি করতে গেছে আমার ছেলেদের সাথে কুরবানি ওদের ছিল আমাদের ছিল কুরবানি করতে গিয়ে ওখানে গিয়ে বেহসে উল্টে পড়ে গেছে আছে সামনে আছে জি নজির জি এই রকম হইলে যদি যদি যেই খাসি অথবা গরু অথবা মুরগি আল্লাহ হালাল করে সেটা জবাই করতে গিয়ে যদি এরকম উল্টে পড়ে যান বেহুশ হয়ে তো কাফেরের বিরুদ্ধে যদি আল্লাহ জিহাদ ফরজ করে বদর ওহদের মতো তখন কি করবেন তখন তো আগে উল্টে পড়ে থাকবেন হ্যাঁ আর কাফের তো হ্যাঁ সচেতন অবস্থা আছে তো মুসলিম এরকম হলে তাহলে এত দুর্বল মুসলিম হইলে হবে না জি নিজের কোরবানি করার মাধ্যমে অন্তত একটা ট্রেনিং থাকতে হবে রক্ত দেখার যে প্রয়োজনে আরো রক্ত দেখার সুযোগ আসতে পারে তখন কি হবে আমার অবস্থা যদি গরুর রক্ত দেখে বেহুশ আর খাসির রক্ত দেখে বেহুশ তাহলে মানুষের রক্ত দেখলে কি করবেন তখন আপনি জি 
সুতরাং নিজের কুরবানি নিজে করবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু নিজের হাতে জবাই করেছেন ওয়া সাম্মা বিসমিল্লাহ বলেছেন ওয়া কাব্বার আল্লাহ আকবার বলেছেন বিসমিল্লাহি আল্লাহ আকবার দুটোই বলবেন বিসমিল্লাহ বলতে হবে বিসমিল্লাহ বলা ফরজ বিসমিল্লাহ না বললে জবাই হালাল হবে না বিসমিল্লাহ বলতে হবে লিয়াজকুরু ইসমাল্লাহ আল্লাহ নাম জিকির করতে বলেছেন আর তার সাথে তাকবীর পাঠ করা হচ্ছে সুন্নাহ উর্দু শব্দ জি কিন্তু বাংলা করে নিচ্ছি আমরা এক সাইডে পা রেখে জবাই করেছে পা রেখে এই সাইডটা এখানে পা রেখে জবাই করেছে যাতে করে দাঁড়িয়ে না যায় এবার আমরা ছড়না করে যেগুলি অন্য সময় কাটা যায় সেগুলি কাটবে না আর যেগুলি অন্য সময় কাটা না যায় সেগুলি সব সময় কাটতে পারে অন্য সময় কাটছে তো এই সময় আবার অসুবিধাটা কি নাকি সব সময় হারাম কাজ করতে থাকবে যারা দাঁড়িয়ে মন্ডন করছেন সারা বছর জায়েজ হ্যাঁ মকরু না দাড়ি মনে করো মকরু হারাম হারাম আমরা ভারত বাংলাদেশে থাকাকালীন বলতাম যে দাঁড়ি মন্ডনটা আকবরি সন্নত দাড়ি মন্ডল কি বলতাম আকবরি সন্নত কিন্তু আরব দেশ আসার পরে দেখলাম যে আরে বাপরে বাপ আকবরি সন্নত ভারত ভারত উপমহাদেশ ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তান এই তিনটা দেশেই থাকবে কারণ আকবরের রাজত্বে এই আই এত দুর্বদ ছিল কিন্তু আরব দেশে আকবরি সন্নত কিন্তু আসলো दाढ़ गुरुत्व सम्पर्क पढ़े खूब सुंदर जी हराम कि खाचे तप कर शुद्ध पाप कर कंटिन्यू नहीं চালু আছে কি না গাড়ি চাকার মতো চালু নাই তার পাপ স্টপ হয়ে গেছে কিছুক্ষণ আগে পাপটা করেছে ঠিক না যেই লোকটা সিগারেট পান করছে বা জর্দা খাচ্ছে যেই সময় সিগারেট পান করছে ধুম পান করছে সেই সময়টা গোনা করছে গোনায় লিপ্ত তার আগেও না পরেও না ঠিক না বেশ কিছুটা সময় আছে যে গোনা স্টপ আছে কিন্তু দাড়ি মন্ডন চেহারা চব্বিশ ঘন্টা গোনা চলতেই আছে ঠিক কি না চব্বিশ ঘন্টা গোনা চলতে আছে বিষয়গুলি বলার উদ্দেশ্য যাতে করে দাঁড়ির গুরুত্বটা বুঝেন কাউকে লজ্জিত করার উদ্দেশ্য নয় হ্যাঁ আর কাউকে হেউ করার উদ্দেশ্য নয় এই জন্য ব্যক্তিগত ডাইরেক্ট দাড়ি যারা রাখে না তাদেরকে বলে যায় দাড়ি রাখেন না কেন কারণ সেটা অনেকে মানহারির বিষয় মনে করবেন হ্যাঁ বলি না কখনো আম কথা কোরআন হাদিসে জানতে হবে এবং আপনি রসুলের সত্যিকার খাঁটি উম্মত হতে চান তাহলে আপনাকে রসুলের সাকল সুরতটা পছন্দ হইতে হবে সেই যে আপনার সবচেয়ে বেশি প্রিয় হবে এটা হওয়া উচিত জি তো এই দিনগুলিতে কোরবানি করতে ইচ্ছুক ব্যক্তি অভিভাবক ব্যক্তি নিজের পশম কাটবে না যেগুলি কাটা যায় বাগলের চুল কাটবে না মচ কাটবে না এই দশটা দিন কোরবানি করা পর্যন্ত আর নামের নিচের পশম কাটবে না ইত্যাদি নখ কাটবে না 
সহি মুসলিম হাদিস হয়েছে উম্মে সালামা রাজি আল্লাহ তাল আনহা থেকে বলছেন ইজা রাইতুম হেলাল আযিল হিজ্জা যখন তোমরা জিলহজ মাসের চাঁদ দেখবে ওয়া আরাদা আহাদুকুম আন ইয়ুদাহিয়া তোমাদের কোন ব্যক্তি যদি কুরবানি করতে ইচ্ছুক হয় ফালিয়ুম সিকান শারিহি ওয়াল ফারি তাহলে জানো বিরত থাকে চুল লোম কাটা থেকে ওয়াজ ফারি আর নখ কাটা থেকে আর একটি রয়েতে রয়েছে ফালায়া খুজ মিন শারিহি ওয়ালা মিন আজফারি হাত্তা ইয়ুদাহিয়া কুরবানি করা পর্যন্ত নিজের লোম চুল বা নখ যেন না কাটে না নেই মানে না না কাটে এটার উদ্দেশ্য কি হেকমা কি রহস্য তত্ত্ব কি বলছেন যে যেসব হাজি সাহেবরা প্রাচীন যুগে এই তরিকাটা ছিল নিজের সাথে কোরবানির পশু নিয়ে যেত রসুল্লাহ মদিনাতে কোরবানির পশু নিয়ে গেছিলেন কিনা হাদি কোরবানির পশু কি বলে হাদি হাদি নিজের বাড়ি থেকে নিয়ে যায় এখনো বেদুইনরা নিজের বাড়ির ওট আছে বাড়ির ছাগল আছে গাড়িতে করে নিয়ে হাঁটলো যাচ্ছে গিয়ে ওখানে মেনাই কোরবানি করবে কেনার দরকারটা কি করবে যেখানে তার পাঁচশো উট আছে পাঁচশো হাজার ছাগল আছে এখনো করছে এরকম যারা বেদুইন বা যাদের এইসবের ব্যবসা আছে নরমিতে যারা এসব গবাদি পশু পুষে তো হাদি যারা নিয়ে যায় তাদের ক্ষেত্রে কোরআনে করিমের বিধান হচ্ছে ওয়ালা তাহলে কোরো ও সাকুম হাতাল হাদিও মাহিল্লাহ সুরা বাকার আয়াত নম্বর একশো ছিয়ানব্বই তোমরা মাথা মন্ডন করবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের হাদি কোরবানি পশু যে সাথে নিয়ে যাচ্ছ কোরবানি জায়গা পর্যন্ত না পৌঁছে মানে কোরবানি জবাই এর জায়গা পর্যন্ত না পৌঁছে কোরবানি জবাই না হবে যারা কোরবানি পশু নিয়ে যাচ্ছেন কোরবানির পশু হাজিরা নিয়ে যাচ্ছে এই সময় চাই যতক্ষণ পর্যন্ত কোরবানি জবাই না হয়েছে বাড়ি থেকে যে হেরাম বেঁধে বেরিয়েছে বামিকার থেকে তারপরে হ্যাঁ কি এসব করতে পারবেন না মাথা মুন্ডন করবেন না তাদের সাথে কি তাদের ভেষ ধরা হ্যাঁ তাদের সাথে সাদৃশ্যতা তাদের অনুকরণ করা এই হেকমার জন্য যারা কোরবানি করতে ইচ্ছুক নিজ নিজ বাড়িতে তারাও এই দশটা দিন এই সময় হাজিরা অনেকে কোরবানি পশু নিয়ে যায় মেনার বাড়ি জবাই করার জন্য তারা চুল কাটে না নখ কাটে না যেহেতু হাজি নিয়ে বেরিয়েছে তোমরা ও হে কোরবানি দাতা তোমরা নখ কাটিও না চুল কাটিও না এ হচ্ছে হেক মন্ত্রী যা অলমারা বর্ণনা করেছেন বলছে এই নিষেধাজ্ঞা শুধু কোরবানি দাতার জন্য স্ত্রী এবং তার ছেলে মেয়েরা তার অন্তর্ভুক্ত নয় তাতে সামিল না যদিও তাদের নিয়তে করা হয়েছে যে আমি আমার কোরবানি করছি একটা খাসি বা গরু আর সেটা আমার নামে আর আমার স্ত্রী ছেলে মেয়ে সবার নামে সবাইকে এই নেকিতে সামিল করলাম কিন্তু মেন ব্যক্তিকে বাড়ির অভিভাবক শুধু সেই ব্যক্তি চুল নখ কাটা থেকে বিরত থাকবে বাকি বাড়ির সদস্যরা নয় এর কোনো দলিল নেই কারণ যে কোরবানি করতে ইচ্ছুক কোরবানি করতে ইচ্ছুক হচ্ছি হ্যাঁ আমি যে অভিভাবক নয় নম্বর হচ্ছে আল মুসলিম আল হের সালাতের ঈদ হাই সতোসাল্লা যেখানে ঈদের নামাজ হয় সেখানে কি ঈদের নামাজ পড়বেন আর সেটা যদি খোলা মাঠে হয় ঈদ গাহে হয় তো সেটা উত্তম মসজিদ নবী ছেড়ে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম ঈদ গাহে গিয়ে কি করেছেন সলাত আদি করেছেন যারা ঈদগাহে যেতে পারবেন সেখানে গিয়ে ঈদের নামাজ পড়া ভালো ঈদের রাতে সার রাত জেগে থাকে বন্ধু বান্ধবের সাথে খাওয়া দাওয়া আমাদ ফুর্তি করে আর ফজরা এখানে শুয়ে যায় ফজরা এখানে শুয়ে যায় বেদিন মুসলিমরা আর ফজর তো পড়ে না পড়ে না ঈদও পড়ে না ঈদ সম্পর্কে ইমাম বিনে তেমন মতো ফতোয়া হচ্ছে যে বছরের ফরজ এটি বছরের ফরজ সাপ্তাহিক ফরজ জুমা বাৎসরি ফরজ ঈদ উল ফেতর ঈদুল আজহা আর দৈনিক পাঁচটি নামাজ ফরজ পাঁচ অক্ত নামাজ ফরজ সুতরাং হয়তো এরা ফরজ তরকারি যে ঈদের নামাজের গুরুত্ব যেমন তেমন না এই মতটি অত্যন্ত শক্তিশালী মনে হয় আমি এটাকে প্রাধান্য দিই ব্যক্তিগত আর এটাকে মনে করি যে জুমার মতো গুরুত্বপূর্ণ ফরজ হচ্ছে ঈদুল ফেতর ঈদুল আজহার নামাজ এই প্রায় নয় দশটি বিষয়ে আলোচনা করলাম এ সম্পর্কে আল্লাহ রব্বুল আলম যেন কবুল করেন এবং আল্লাহ রব্বুল জন্য কামলে তৌফিক দান করেন আবার বলছি যে আরাফা রোজা আপনারা ভুলবেন না এবং দিনটা আরাফার দিন কোন দিন হচ্ছে আরাফে হাজির অবস্থান করছে আপনারা জেনে নেবেন